Dear students, if you want previous question papers, Becomic Summation of Duty, previous question papers, model papers, important questions or motivation videos etc etc, please visit my another channel that is Sulakshman channel for motivation and education. Thank you. Welcome to Sulakshman channel. This video is Becom 4th semester summation of Duty, Cost and Management Accounting in LIFO method. Chapter Chunano, last and first out, Lifo Madagurche, Chapter Chunano, Telangana, Andra, English medium students, Kosong, E. Video under the Children Jarathunde. So, Okasari problem local Lemundo, Okasar, what is the Lifo under the Okachala brief Chipkuri, Marmo problem like Antrepadam, Okasar Lifo and Tato Sustainable like there. The Lifo stands for last and first out. It is a method used for cost flow assumption purposes in the Cost of goods sold calculation. The LIFO method assumes that the most recent products added to a company's inventory have been sold first. The cost paid for these recent products are the ones used in the calculation. So, if you have a LIFO method, you can brief the problem. If you have a problem, you can tell me Krishna Manufacturing Company uses copper wire which is purchased from the market. As and when necessary, following purchases and issues were made during the month of January 2022. And Jeppe month and date particular January 1st opening balance 300 tons at rupees 25 per ton. January 3 purchased 500 tons at rupees 24 per ton. January 4 issued 220 tons. January 10 issued 440 tons. January 20 Purchased 490 tons each 23 rupees per ton. January 25 issue 300 tons. January 26 issue 200 tons. January 30 surplus 20 tons returned to store out of quantity issued on 4th January. So, prepare store ledger account for the above transactions according to LIFO, last and first out method of pricing issue of materials. And JP problem on the day, you English video with Jadu Kosoma got the video in a twenty. If you for method, even then I te easy method of Chaplanic Pretan Chesano, other than a Lifo method could a easy velo Chaplan and Pretan Chastano. So Motomotor and Chairs in the day stores ledger account Lifo method and JP day to receipts, issues, balance, such a valley, a grand total column based on a pala the way, pen a pala do. Under K at the Maval and Chipine, a grand total column of Agasta Vedajarutunde. So, Oxaman Susana Laute, he receives from Malay, he quantity, cost per ton, total cost. Ada with the issues low, quantity, cost per ton, total cost. With the balance low, quantity, cost per ton, total cost and Chipimana Vayale. So, with the Vesin Tarata, Ekada, he day two received his Majlo, he particular Sanchipo Vescochu. I will show you the video of 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 the so, I will just write January 1st and JP. The receipts column will be dash issues column will be dash and JP. You have a balance of 300 tons each 25 rupees 7500. The grand total of 7500. So, next month, you choose January 3rd, purchased 500 tons at rupees 24 per ton. And each 24 rupees per ton and JP. But 500 tons, each 24 each capate. 500 into 24, 12,000 and JP are the receipts. But that date, in January 3rd, we will have no issues in the issues. We will have a dashboard. That's why we have a balance. We have a balance in January 1st. 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 Each 25 rupees. We have a stock in the stock. That's why we have a stock in the stock. 500 tons each 24 rupees. Kapati would balance ko circala rendos tae 300 tons 25 rupees. 500 tons 24 rupees. Rendu kora rauna jaratunde. So overall ka chusna lerke 300 into 25 7500. 500 into 24 12000. So overall ka grand total 19500 ka mano chip ko chuno. So malle oxer problem chusna lerke January 4 
issue 220 tons. So, here in January 4, issues 220 tons. So, if you have a good fit, the receipts are going to be a good fit. If you have a good fit, the receipts are going to be a good fit. But, the issues are going to be a good fit. ये क्वांटिटी इस तरह का नहीं ये कास्ट पर टाल रहा है ये बोलो, तो ये दिक्कत वाला टेट आधे ये का प्रॉब्लम ये का बुक उद्देश्य हो, तो ये कर मानो कि ये 220 टन्स आने दे मानो इश्यू चाहिए आले, कारण मान देगा हम देखें 300 टन्स 25 रुपीस पर ईच, और ना दे आधे वाले का 500 टन्स 24 रुपीस पर ईच होंगे so, now we have to do this 220 tons of issue and 300 tons of issue. So, we have to do this and we have to do this and we have to do this and we have to do this. So, we have to do this and we have to do this FIFO method. FIFO is first in first out. So, we have to do this and 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 we have to do this. कारण ये प्रॉब्लम आने दे लिफ्ट में आता है इधर कोण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का मर्ज़ चुप कोचनो सो इधर के टी लास्ट इन फर्स्ट आउट अठे ये देते लास्ट चिंदो लेयर डे इनका चुप कोण टी ये देते रीसेंट का वो चिंदो दाल में अच्छे मोटा मोटा मानो इश्यू आते चाहिए याले सो एक चुनाने ओपन 500 टन्स लो जब लास्ट अच्छी थी चुस्कना लोटे 500 टन्स ने जब कोचनो काबूटे ये 500 टन्स लो नचे मानो इश्यू आ रहे थे चाहिए आरे काबूटे ईच टन में का कास्ट इज़ कुल्लू 24 रुपीस का मानो जब कोचनो काबूटे 220 टन्स 24 रुपीस ईच आगे देखा चुस्कना लोटे 220 इनटू 24 5280 राउ नेक्स्ट ये 500 टन्स लोन ची मरमो ये 220 टन्स आने दे इश्यू चेड मर्दी जरिये इन्दे सो इप्पर मर्दी करा 300 टन्स ये 25 रुपीस उन्नत दे आधे वेदन का ये 500 लो 220 पॉइंट दिखा पटे 280 टन्स 24 रुपीस ही चप्पल मर्दे करे उन्नत मर्दे जरूरत होंगे सो ये वेदन चुनने लेते हैं मान के 300 इनटू 25 रिमाइनिंग 280 टन्स है मध्य करुण्डी का बाटे 280 इनटू 24 6,720 राउंड जरिए किंतु वावराल का 14,220 ओवर मर्दे जरिए किंतु तो नेक्स्ट मर्द चुनने लेते हैं जानवरी 10 तो इश्यू 440 टन्स सो जानवरी 10 तो रिसीव सेवी लेवल का बाटे डैश अनेक पेटेस करना हो सो एक रा 440 टन्स अनेक मानो इश्यू चे� 280 टन्स मुंदी शुरू चाहिए आलान टें इधर लिफो में था डो सो लिफो में था ने कहा बोलते मोटर मोटर लास्ट इन फर्स्ट आउट ये दे इतने लास्ट इन नमाने को चिंदो इनका जब कॉलर टें लेटेस्ट का ये दे इतने वो चिंदो ये दे इतने मानो रिसीचेस को ना मो धान्य मानो इश्यू चल दी चाहिए आले इधर बाल कुछ � so, if you look at the latest stock, it is 280 tons, 24 rupees, but we don't have to do the issue, so we don't have to do the remaining 160 tons, we don't have to do the 300 tons, so we don't have to do the 280 to 24,720 tons, so we don't have to do the remaining 160 tons, so this concept, ये फिफो कॉन्सेप्ट एंटी लिफो कॉन्सेप्ट एंटी आने जावर के तात्पर्य में तो वाले के टेन की टेन टू नाइन मार्क्स आने दे गैर एंटी अरमानो चिप को उचनो इप्पर मानो वो अक्सर बैलेंस को दो बैलेंस उसको लालूट है ये टू एटी टर्न्स आने दे आलरेडी इश्यू चीज़ इसलिए मंदे जरी गिन्दे कभी रिमाइनिंग बैलेंस मंदे करों दे क्या वो लोग 140 टन्स ईच 25 रुपीस का मानो चिप को चुनो कभी तो 140 ईच 25 3500 ग्रैंड और लोगों ना 3500 का मानो चिप को चुनो सो नेक्स्ट मंडे जनवरी 20 परचेज तू 490 टन्स एट ईच 23 रुपीस पर टन अंते दिल गोड़ा मानो रिसीव्स करने मानो चिप को चुनो कभी तो � 490 टन्स वो चाहे ये 23 रुपीस उपन्यास चाहिए तो क्या पढ़े 490 इनटू 23 सो प्रॉब्लम लो ये प्रोपोर्शन रिसीव्स लोने ये का क्वांटिटी कॉस्ट ये स्तर 
మనమే దాన్ని మల్టిప్లై అనేది చేయాలి ఫోర్ నైన్టీ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఇస్కూల్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ అని చెప్పి మనం వేయాలి అదేవిధంగా ఇష్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ క్వాంటిటీ ఇచ్చి వదిలేస్తాడు సో ఏ రేట్ కి మనం ఫిక్స్ చేయాలనేది ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి జనవరి ట్వంటీన ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి మనం డాష్ పెట్టేసుకున్నాం నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ కుసిరి కల్లా ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ వన్ ఫార్టీ టన్స్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అయ్యింది ఫోర్ నైన్టీ టన్స్ ఈస్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా ఫోర్ నైన్టీ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్ గా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం చూసుకున్నా ఉంటే జాన్యువరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇష్యూ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే ఇది కూడా ఇష్యూ కింద మనం చూసుకోవచ్చు కాబట్టి రిసీప్ట్ సింక్ ఏమి రావు సో మనము త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో ఇష్యూ చేయాలంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఉండవి వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టన్స్ ఈచ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఫోర్ నైన్టీ టన్స్ ఈచ్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది సో ఏది మనం దేని నుంచి మనం ఇష్యూ చేయాలి ముందు అని చూసినట్లయితే ఈ లెక్కలో ఉన్నది లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ గా మన దగ్గరకు వచ్చింది ఫోర్ నైన్టీ టన్స్ కాబట్టి మనం ఈ ఫోర్ నైన్టీ నుంచే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ పక్కన కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కి ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ మనం వేయాలి వేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రావడం జరుగుతుంది సో బ్యాలెన్స్ చూసుకున్నా ఉంటే ఈ వన్ ఫార్టీ టన్స్ అనేది మనం టచ్ చేయలేదు టచ్ చేయలేదు కాబట్టి వన్ ఫార్టీ టన్స్ అనేది అదే విధంగా ఉంటుంది ఫోర్ నైన్టీ టన్స్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ వన్ నైన్టీ టన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ నైన్టీ టన్స్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ గ్రాండ్ టోటల్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే జాన్యువరి ట్వంటీ సిక్స్ ఇష్యూ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ సో ఇది కూడా మరొక ఇష్యూ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి రిసీప్ట్స్ ఇంకేమీ రాదు సో ఇక్కడ మనము టూ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో దేని నుంచి ఇష్యూ చేయాలి ఇక్కడ వన్ నైన్టీ టన్స్ ఒకటి ఉంది వన్ ఫార్టీ టన్స్ ఒకటి ఉంది సో దేని నుంచి ఇష్యూ చేయాలంటే ఈ లిఫో మెథడ్ కాబట్టి లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి లాస్ట్ వచ్చింది వన్ నైన్టీ టన్స్ కాబట్టి ఈ వన్ నైన్టీ టన్స్ నుంచి మనం ఇష్యూ అనేది చేయాలి కాబట్టి వన్ నైన్టీ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ మనం ఇష్యూ చేసింది టూ హండ్రెడ్ టన్స్ కానీ ఇక్కడ మనము వన్ నైన్టీ ఏ ఇష్యూ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి రిమైనింగ్ టెన్ అన్నది ఈ వన్ ఫార్టీ టన్స్ నుంచి మనం ఇష్యూ అనేది చేయాలి కాబట్టి టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ చెప్పుకోవచ్చు బ్యాలెన్స్ చూసుకున్నా ఉంటే ఈ వన్ నైన్టీ టన్స్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది ఇక వన్ ఫార్టీ టన్ నుంచి కూడా టెన్ టన్స్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది కాబట్టి వన్ థర్టీ టన్స్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా టోటల్ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ గ్రాండ్ టోటల్ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూసుకున్నా ఉంటే జాన్యువరి థర్టీ సర్ప్లస్ ట్వంటీ టన్స్ రిటర్న్ టు స్టోర్ అవుట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఫోర్త్ జాన్యువరి సో ఇక్కడ రిటర్న్ అయ్యింది సో రిటర్న్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇష్యూలో వేయాలా లేదు అంటే రిసిప్ట్స్ లో వేయాలా దీని గురించి నేను ఈ ఫిఫో మెథడ్ లో క్లియర్ కట్ గా చెప్పడం జరిగింది ఏదైనా సరే రిటర్న్ అయ్యిందంటే అది మనము రిసిప్ట్స్ లో చూపించాలి డిఫరెంట్ కాజెస్ తోటి ఏదైనా సరే స్టాక్ అనేది డామేజ్ అయిందంటే దానిని ఇష్యూస్ లో చూపించాలి ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నేను ఫిఫో లో కూడా దీని గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పడం అనేది జరిగింది కాబట్టి మనము రిసిప్ట్స్ లోని ఈ ట్వంటీ టర్న్స్ గురించి మనం చూపించాలి అయితే రిసిప్ట్స్ లో ట్వంటీ టర్న్స్ చూపించడం బాగానే ఉంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఏ రేట్ ని రిసిప్ట్స్ అనేది వేయాలి కాస్ట్ పర్ టర్న్ ఏం వేయాలని ఒకసారి చూసినట్లయితే మళ్ళీ ఒకసారి మనం ప్రాబ్లం చూసుకున్న అలా ఉంటే ఇక్కడ చూడండి ఇష్యూడ్ ఆన్ ఫోర్త్ జాన్యువరి అని చెప్పి క్లియర్ కట్ గా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఫోర్త్ జాన్యువరి ఒకసారి మనం చూసుకున్న అలా ఉంటే ఈచ్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ చెప్పడం మనం ఇష్యూ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఆ స్టాక్ లోంచి మనకి రిటర్న్ అయింది కాబట్టి మనము ఈచ్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ వేయాలి వేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఈ యొక్క జాన్యువరి థర్టీ లేదు
అని చెప్పి మనం రాష్ట్ర రాయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది సో ఈ విధంగా ఈ లిఫో మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్